어, 미리 박수를 쳐주셔서 참 감사합니다 <웃음> 통역은 지구촌 교회의 담임 목사님이신 진재영 목사님께서 함께 해주실 텐데 우리의 사랑과 환영의 마음을 담아서 아까보다 더큰 박수로 함께 모시겠습니다 Hello, saints of the Most High God. 하나님의 위대한 성도 여러분, 반갑습니다. It's a joy to be back once again in Korea. 한국에 다시 여러분들을 뵙게 돼서 얼마나 기쁘고 감사한지 모르겠습니다. And thank you, musicians. My, what a blessing you are. 너무 감사합니다. 얼마나 큰 축복인지 모르는. This is Koreans at their finest. 이게 바로 우리 한국의 놀라운 힘이고 멋있는 모습입니다. And I want to thank Dr. Lee and the other leaders here. But especially, it doesn't even mention the Ibaksan and your own legacy. All the hard work that you put into this time. Thank you for this opportunity. 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 I'll be out and back signing books if one of you want them. 이것이 끝나고 난 후에 제가 밖에서 아마 책 사인을 할 겁니다. 원하시면 나가다가 책 사인을 받으실 수도 있습니다. This one is is that really you got? It's in Korean. 아 제가 쓴 책입니다. 하나님 정말 당신입니까라는 책입니다. But it's now in 124 languages. 아 124개국의 언어로 번역이 되어 있습니다. But I have another book. 그러나 제가 또 다른 책이 있습니다. This is the most important book. 가장 중요한 책입니다. But let me tell you a story first. 그러나 제가 여러분들에게 하나 이야기를 들려드리고 싶습니다. One of our teams, Portuguese speaking, went up into Angola mountains. 포르투갈을 말하는 우리 팀 중에 한 부분이 앙골라의 한 부분을 찾아갔습니다. And as they went up to an unreached people group, 거기에 미전도 족속이 있는 곳이었습니다. The the Tribe there had never heard the gospel. 그 부족은 주님의 이름을 한 번도 들어본 적이 없는 곳입니다. And so, as a result, our team asked them, "What is your tribal story?" 그래서 가서 그 부족들에게 물었습니다. 부족의 들리는 전설이 뭡니까? They said it's a long time ago, and it happened way up that direction. They pointed north. 그 사람들은 이야기를 북쪽을 가리키면서 아주 옛날 옛날에. All the people of the world spoke one language. 모든 세상의 사람들이 한 언어를 썼습니다. And we were building a tower to heaven. 그리고 우리가 한이 천국을 향해서 탑을 짓고 있었습니다. And the God of heaven was not happy. 그런데 천국의 하나님께서 기뻐하지 않으셨습니다. So he gave us all different languages. 그래서 우리에게 여러 다른 언어를 주셨습니다. And he gave us our language. 그리고 우리에게 우리 언어를 주셨습니다. And he sent us down here. 그리고 우리를 이곳에 보내셨습니다. So our team opened the Bible. 그래서 우리 팀들이 성경 책을 열었습니다. To the eleventh chapter of Genesis. 그리고 창세기 십일 장을 켰습니다. And they said, "This is God's word." 그리고 이것이 하나님의 말씀입니다. And let me read this story. 그리고 한번 읽어 보십시오. So they read the story of the Tower of Babel. 그래서 창세기 십일 장의 바벨탑의 이야기를 읽기 시작했습니다. Now immediately, the local people knew this was God's word. 그걸 읽는 순간에 그 부족 사람들은 이것이 하나님의 말씀이란 걸 깨달았습니다. Because it linked with the footprints of God in their own tribe. 자기들의 부족의 그 들리는 이야기와 성경의 이야기가 정확하게 매치했기 때문입니다. But as we look at this chapter, this has words for us. 오늘 말씀을 봐도 우리에게 주시는 하나님의 말씀이 있습니다. It was at that time Nimrod was wanting to build a tower to his own to his own ego. 바벨탑에 자기들의 이고를 위해서 큰 탑을 짓기 시작했습니다. And uh, as the people were building it, they said we will make it with bricks. 먼저 그 브릭을 가지고 벽돌로 짓자고 했습니다. And we'll hold it together with tar or oil fossil fuel. 기름과 접속을 해 가지고 그 벽돌로 벽을 만들기 시작했습니다. Now bricks are all the same. 그 벽돌은 다 똑같습니다. All you can do about bricks is to number them. 그 벽돌은 그냥 숫자를 매길 밖에 수밖에 없습니다. But God is not that way. 근데 하나님은 그렇지 않습니다. When Jesus came to the Gerasenes, he met there the demoniac. 
예수님께서 오셔서 우리 가운데 오셨었을 때입니다. What is your name? 이름이 뭐냐고? He didn't give him a name. 이름이 있을 수가 없었습니다. He gave him a number. 번호를 줬습니다. That's what Satan thinks about the people of the world. 사탄은 그렇게 번호로 생각합니다. You're only a number. 당신은 그냥 번호밖에 되지 않습니다. It's like you're a tax collector. 그러나 마치 you're a customer. 받는 그 세금을 받는 사람처럼. You're something for somebody else. 모든 사람들이 각자 그런 이름들이 있습니다. And they were making a tower of bricks. 그렇게 벽돌로 탑을 짓기 시작했습니다. And holding it together with the sign of death. 그리고 그렇게 죽음이라는 이름으로 하나씩 하나씩 붙여 나가기 시작했습니다. But it says there it wasn't an altar of stone. 그런데 오늘 성경은 말씀합니다. 그것으로 만들어진 것입니다. God wants not towers. 하나님께서는 탑을 원하지 않으셨습니다. But altars of stone. 하나님께서는 그 재단을 원하셨습니다. He's not wanting us to build higher and higher towers to our our self and our glory. 우리 자신들을 위해 높은 탑을 짓는 걸 원하지 않으셨습니다. But he wants us to spread out. 하나님을 위해서 넓게 펼쳐지는 재단을 주셨습니다. 벽돌 하나 하나가 각각 다 다른 것입니다. It takes an artist to put them together. 그것들을 어떻게 누리냐가 얼마나 예술적인 것을 설명하고 있습니다. It's to be held by mortar. That's by the dirt from which we came. 그렇게 벽돌을 흙으로 만들기 시작한 겁니다. And as a result, these altars are for worship and praise to God and service. From God to man through us. 그리고 그런 벽돌로 만들어진 제단은 하나님께 영광을 그리고 사람들을 섬기는 역할을 합니다. So here we find a diaspora. 오늘 우리가 그래서 디아스포라를 이야기합니다. You see in verse four, 사절 말씀 보십시오. Chapter eleven, 창세기 십일장입니다. It says there, let us build a tower into heaven, lest we be scattered. 하늘에 다음 탑을 짓자 아니면 우리가 흩어짐을 면하자 했습니다. And so verse 8, I like that one. 8절 말씀 제가 좋아합니다. So God scattered them across the face of the earth. 그래서 하나님께서 그들을 흩으셨더라. You see, God said the very first command to mankind. 하나님께서 우리에게 제일 첫 번째 하신 말씀입니다. Genesis 1:28. 창세기 1장 28절입니다. Be fruitful. 생육하고. Multiply. 번성하고. Fill the earth, 충만하라, and then manage. 그리고 그것을 잘 다스리라고 했습니다. Filling the earth means a diaspora. 그것을 다시 채우라는 것은 디아스포라의 역할을 감당하는 것을 이야기합니다. God had to give them a scattering because of their disobedience. 왜냐하면 순종하지 않았기 때문입니다. Now as we fast forward into the New Testament, 우리가 다시 신약으로 넘어옵니다. You see there in Acts chapter one, verse eight. 창 사도행전 일장 팔절 말씀입니다. The Lord said to the people, 주님께서 말씀하셨습니다. These were Galileans, 500. 갈릴리의 500명이 모였습니다. He said, I want you to be witnesses unto me. 내가 너희들이 나의 증인이 되라 말씀하셨습니다. After the Holy Spirit has come upon you. 성령이 임하시면, I want you to even to the ends of the earth. Because the world had been scattered to the ends of the earth. 왜냐하면 세상의 모든 사람들이 그렇게 흩어져 있었기 때문입니다. I just came from Papua New Guinea and the islands of the Pacific. 지금 태평양의 파파 뉴기니에서 지금 막 날라왔습니다. There's 1,600 islands in Micronesia, Melanesia, Polynesia. Polynesia 등 1,600개의 섬들이 있습니다. That are populated. 그 얼마나 많이 사람들이 있는지 모릅니다. These are part of the scattered. To the ends of the earth from Jerusalem. 이렇게 세상 끝날 예루살렘까지 다 흩어져 있는 사람들을 이야기합니다. We have 16 ships in YWAM. 저희 YWAM에서 열여섯 개의 배가 있습니다. And one of our smaller vessels went into the island of Lib. Lib라는 그그 곳으로 저희 작은 배 하나가 들어갔습니다. This is just this past month. 장 지난달 이야기입니다. They had had not one visitor, not one ship, in ten years. 그곳에 어느 한 배도 10년 동안 간 적이 없었습니다. The government said they last visited them 10 years before, and there were 310 people there. 한 310명이 탄 배가 10년 전에 방문했었다고 이야기합니다. But last month there was only 196 left. 그런데 지난번에 가 보니까 196명만 남아 있습니다. Jesus grieves over those even most isolated. 그렇게 떨어져서 격리돼 있는 그들을 향해서 주님께서 안타까워하십니다. Our diaspora in the will of God. 우리가 흩어져 있는 것은 하나님의 뜻입니다. Is to go everywhere. 우리가 그렇게 부르심을 받고 온 땅을 향해 갑니다. And we need to understand that business can't go to these little islands. They would go broke. 
우리가 그렇게 적은 모든 곳으로 만약에 비즈니스를 위해서 간다면 안될 것입니다. 정부도 그렇게 갈 수가 없습니다. Missionaries do go. 그런데 선교사들은 갑니다. And we're at the front of the diaspora. 바로 이런 디아스포라의 가장 최전방에 우리가 있습니다. I'm glad God made me a missionary. 하나님께서 저를 선교사로 만드신 것이 얼마나 감사한지 모르겠습니다. But we're all missionaries. 그러나 우리 모두가 다 선교사입니다. Whether you go across the street, 우리가 건너 가든지 안 가든지, or across the sea. It's when you see the cross. 우리가 그런 그 손을 볼수 있다면, you can then be God's missionary. 우리는 하나님의 선교사가 될수 있습니다. Not only geographically, 지역적인 뿐만이 아니라, but demographically, 인종별뿐만이 아니라, we have to go to every person. 세상의 모든 사람들 향해 나아가야 합니다. That's diaspora too. 그게 바로 디아스포라의 사명입니다. Now, as we we look at the next chapter in Acts 2, verse 5, 사도행전 2장 5절 말씀을 봅니다. It was like this diaspora conference. 그때 여기 같은 이런 디아스포라 컨퍼런스 같습니다. You see, it says they came to Jerusalem from every nation. 천하 각국에서부터 예루살렘으로 모여들었다고 이야기합니다. What when God was giving Dr. Lee this vision? 우리 이 박사님에게 이런 비전을 주셨을 때, He was calling for a gathering. 하나님께서 이런 많은 사람들을 불러 모으셨습니다. From the nations, 모든 천하 각국에서, so that God could work among us in a special way. 그래서 하나님께서 우리 가운데 특별한 일을 행하시기를 원하십니다. The Bible says, "Forsake not the assembling of yourselves." 우리 자신들을 위해서 만들지 말라고 말씀하십니다. And whichever category or combination of assembly. God can speak in a special way to that congregation. 어떤 모양으로 모였든지 간에 하나님께서 그 모임을 통해서 하나님의 일을 이루시기를 원하십니다. So listen with the ears of the spirit. 오늘 영의 눈을 뜨고 귀를 들어 한번 들어보십시오. Don't have ears and not hear. 우리가 귀가 있지만 듣지 못한다고 한다면. But listen to what God is saying during these days. 하나님께서 이 집회를 통해서 우리에게 뭐라고 말씀하시는지 들어보십시오. Because he's saying something in this. A conversation, a group of congregations. 오늘 이렇게 모인 여러분들에게 하나님께서 지금도 말씀하고 계십니다. In a way he doesn't say it in other groups. 우리가 다른 사람들에게 말하지 않는 특별한 말씀을 하나님 하고 계십니다. So there, on that day of Pentecost, 마치 성령이 임하셨던 그날처럼 말입니다. God was able to command blessing. 하나님께서 오셔서 축복하십니다. Unity in the midst of diversity. 이렇게 흩어진 가운데 우리는 하나됨을 경험합니다. And notice what happened. 그렇게 어떤 일이라는 걸 보십시오. By verse 42, 42절 말씀입니다. They were from all these cultures. 여러 모양의 문화에서 the most cultural mixed group. In the Bible, other than the Book of Revelation that I can see, 계시록을 빼고는 모든 문화들이 한 번에 모인 가장 유일한 시간이었습니다. From all the nations, 모든 나라 사람들이 모였습니다. All kinds of languages, 모든 언어들이 모였습니다. And these people were going in homes, from house to house, listening to each other as they repeated what the apostles were teaching. 그들이 지나가면서 사도들의 가르침을 집집마다 가면서 받았다고 말씀하고 있습니다. They were discussing it. Then they were praying. 그리고 같이 기도했습니다. And they were eating together. 그리고 같이 먹기 시작했습니다. You can know that cross culturally, you you have that time of eating. It's an interesting time. 이렇게 문화가 다를 때 같이 먹는 게 얼마나 흥미로운가 한번 생각해 보십시오. Now, as they came from every nation, 제가 여러 사람들이 다 나라에 갈 때마다, and they were enjoying this deep fellowship. 그렇게 같이 모여서 아주 좋은 교제를 나누고 있었습니다. I can imagine they got comfortable. 얼마나 편했는지 모릅니다. And as a result, it took some persecution. Chapter eight. 그렇다 보니까 팔 장에 핍박을 당할 때까지 그냥 머물러 있게 됩니다. Acts eight verse one. 그래서 사도행전 팔장일 절을 보십시오. And so persecution. Drove the people into diaspora. 그래서 핍박이 일어나서 사람들을 다시 디아스포로 흩어놓기 시작하십니다. That was another kind of diaspora. 그게 바로 또 다른 의미의 디아스포라가 아닙니다. But it was for purposes to spread the gospel of Jesus Christ. 바로 그 디아스포라는 하나님의 복음을 온 민족에 나누기 위한 디아스포라의 역할입니다. Now, as we look at the the area of history, 오늘 우리의 역사를 한번 돌아보십시다. Dr. Ralph Winter says that by the year of 1500, Ralph Winter 박사는 이야기합니다. 1500년대에 one out of every 69 were now believers on earth. 전 세계 인구의 69명 중에 한 명이 기독교인이었다고 이야기합니다. Something happened at that period of time. 근데 그때 무슨 일이 일어났습니다. In your history, 우리의 역사를 보면 1446, King Sejong said he heard from heaven. 
1440년에 세종 왕이 하늘에 소리를 들었다고 말합니다. My people he said are poor. 우리 민족이 너무 가난하다. Because they can't read. 우리 백성이 읽을 수가 없다. They can't read because the Chinese characters were too difficult to memorize. 왜냐면 한자가 너무 어두, 어렵기 때문에 읽을 수 없는 백성들을 불쌍히 여겼습니다. Even today for Mandarin it takes memory you have to memorize 9000 words to read a bible 지금도 중국어는 한자로 치면 9000개의 단어를 알아야지 겨우 성경을 읽을 수 있습니다 almost 6000 just to read the new testament 신약을 읽는데도 6000개의 한자를 알아야 합니다 and that's why 70% of mandarin speaking han chinese are subliterate or illiterate. 그래서 70%의 중국 사람들은 사실 성경을 제대로 다 읽을 수가 없습니다. King Sejong saw this. 근데 세종왕은 그렇지 않았습니다. And he created an amazing script. 그래서 that 그것을 would 통해서 한, 한, 한자를 만들었습니다. 한글을 만들었습니다. But 400 years passed. 400년이 지나갔습니다. The elite around King Sejong didn't want others to become elite like them. 그 주위에 있는 엘리트들이 다른 사람들이 그렇게 똑똑해지는 걸 원치 않았습니다. And so they burned and buried his papers. 그래서 그가 만든 그 모든 종이들을 다 없애고 불태워버렸습니다. But a few kept it alive. 근데 그 중에 몇 개가 남았습니다. 400 years. 400년. But in the meantime, something else was happening. 그 동안에 또 다른 일들이 일어났습니다. You'll remember that Paul wanted to go to Asia. 우리가 사도 바울이 아시아 쪽으로 가기를 원한다는 걸 알고 있습니다. God turned him around and said, "Go west." 그 뒤집어 놓아서 다시 서쪽으로 향하게 하셨습니다. And there has been a westward movement of the boss. 그리고 그때부터 서쪽에서부터 하나님의 복음이 진행되기 시작했습니다. And so at that time in the west, 그 상황 가운데 서쪽에서 around 1500 before after, 1500년대 중에 한 그쯤에 in one generation, 한 세대였습니다. 20 languages received the Bible by translation into their mother language. 성경책이 20개의 언어로 번역되는 놀라운 일이 일어났습니다. This would change history. 그것이 역사를 변화시켰습니다. As they had the Bibles translated, 자기들의 말로 성경이 번역되는 순간에 God raised up a young man named Gutenberg. 구튼버그라는 하나님의 젊은 사람을 세우셔서 who created a printing press and he said I want on my press the first book to be a Bible. 철자를 만들어서 프린팅 샵을 만들었고 성경이 제일 첫 번째 프린트되는 것이 원한다고 말했습니다. Now Chinese had a printing press 800 years late, uh, earlier. 어, 800년 전에 중국 사람들도 먼저 철자를 만들었습니다. But they didn't put a Bible on it. 그러나 그는 성경을 만들지 못했습니다. Koreans had a printing press, but they didn't put a Bible on it. 한국도 철자를 만들어서 프린트했지만 성경책을 찍지 못했습니다. When the Bible began to be multiplied. 그런데 왜 성경이 찍혀서 출판되기 시작하는 순간? Now it began to open Open the minds of the people. 그게 사람들의 모든 마음을 열기 시작했습니다. First of all, when they heard, "This is God's word." 처음에 이걸 듣는 순간에 하나님의 말씀이다. They said, "We've got to learn to read." 와, 우리가 이 말씀을 알고 듣기 위해 공부해야 되겠다. And that led to education. 그래서 교육이 시작됐습니다. Also, among those Bible-believing Christians, 그렇게 성경을 믿는 성도들 가운데, Francis Bacon was the father of modern science. Francis Bacon이라는 그 현대 과학의 아버지가 있었습니다. He was a Jesus lover. He was a Bible reader. 성경을 읽고 주님을 사랑하는 사람이었습니다. So were the five leading scientists who discovered the five sciences. They were all Bible-believing, loving Christians. 유명했던 다섯 명의 최고의 과학자들은 다 하나님을 아는 사람들이었습니다. Out of this time, 바로 이때에 came the classical musicians. 아주 유명한 이 클래식을 음악 만들어졌습니다. Bach would often write a little note on the side. 바하가 그렇게 노트를 만들기 시작했습니다. Jesus help me here. 아 oh, 예수님 도와주십시오. Oh at the end, to God be the glory. 오 oh, 주님께 영광을 돌립니다. God gave us something we call the Western civilization. 하나님께서 그렇게 서양의 문명을 우리에게 주셨습니다. The worship leaders. They would, uh, they would literally want to make a louder sound like they do today. 찬양 리더들은 더큰 소리를 내기를 원했습니다. 요즘처럼 말입니다. Turn up the decibels. 점점 점 음악의 발륨을 높였습니다. So they created these are the Augustinians. They created a pipe organ. 그리고 파이프 오르간을 드디어 만들기 시작했습니다. And out of the worshippers came the the uh, the the, trans, the, uh, the wonderful steam engine. 바로 그런 걸 통해서 또이 증기 uh, 엔진을 만들기도 했습니다. Because the 
those people wanted to to be able to multiply their labor. 그런 노력들이 다 전달되기를 원했기 때문입니다. And through science and then technology, you see the rise of the economy of the West. 그래서 과학과 기술로 서양의 문명들이 자라나기 시작했습니다. It happened in the political area, the material, even the military area. 정치와 군사적인 면에서도 발전이 있었습니다. And uh, in fact, in all of the spheres of life. 이 모든 전 영역에서 하나님의 역사가 있었습니다. 그렇게 서양이 점점 자라기 시작했습니다. 그런 가운데에 성교도 함께 자라기 시작했습니다. 허든 테일러 같이 자원에서 나가는 사람들이 생겨났습니다. 윌리엄 캐리처럼 자원에서 나가기 시작했습니다. 데이빌 리빙스처럼 나가기 시작했습니다. Through the Western civilization, 그렇게 서양의 문물 가운데 성장했던 사람들입니다. Because the Bible was put in the language of the people. 왜냐하면 하나님의 말씀이 그들의 언어로 프린트아웃되었기 때문입니다. Now, as you consider what's happening here, 우리 한번 상황을 한번 바라보십시오. We go back to Korea. 다시 한번 한국으로 돌아가 보십시다. It was 400 years after King Sejong. 400년 전 세종왕 때 이야기입니다. Two young Koreans were up in Manchuria, met John Ross, the missionary. John Ross라는 그 선교사를 두 명의 조선인이 만났습니다. He led them to. Jesus. Notice, notice the sequence here. 자 여기 한번 연결되는 고리를 한번 잘 보십시오. Then they wanted a Bible in their mother tongue. 그래서 그들은 성경책이 한글말로 번역되기를 원했습니다. And thank the Lord they had the Sejong script. 어 그래서 세종왕이 만든 한글이 있어서 얼마나 다행인지. They brought back the Bible, the Gospel in the Bible. 그래서 그 복음서를 가지고 들어왔습니다. They launched the first two churches. 그리고 두 개의 교회에서 시작했습니다. And Koreans and diaspora and everywhere else. Have been building churches ever since. Diaspora의 한국 사람들 흩어져서 교회를 제일 먼저 만들기 시작합니다. While the Chinese built restaurants, 우리 중국 사람들은 중국 식당을 제일 먼저 짓습니다. And then, as you watch what happened, 근데 한번 보십시오. They got the gospel was started to be planted. 그렇게 복음이 만들어진 다음에 그 복음이 씨를 내기 시작했습니다. This is the first generation of Christianity. 바로 일 세대의 우리 한국 기독교의 모습입니다. And in that generation, 바로 그 세대에서 watch it happen as they learn to pray. They had the gospel. They had the Bible. 하나님의 복음이 있었습니다. 그리고 성경이 있었습니다. They had the fellowship in the church. 그리고 함께 교제함이 있었습니다. They had prayer. 그리고 기도함이 있었습니다. Now with those four, 바로 이네 가지 것이 있어서, they received a downpouring in 1907. That first generation received. The revival. 바로 1907년에 그 놀라운 성령의 역사가 그런 네 가지 것 가운데 우리 가운데 일어났던 것입니다. You see, revival starts with revelation. 바로 이 부흥은 하나님의 보여주심 가운데 일어납니다. And it often starts. Well, the Bible says judgment begins with the house of God. 성경은 말씀하시기를 그런 하나님의 그 심판이 바로 하나님의 집에서부터 시작된다고 말씀하십니다. Has anyone been noticing that God is starting to shake the church? 여러분 한번 느껴 보셨습니까? 하나님께서 우리 교회들 먼저 먼저 심판하신다는 사실. And especially when we build our towers. 우리가 우리의 타워를 높이 짓기 시작하는 순간. Our efforts of mankind. 우리의 인간적인 노력을 하는 순간에. And we think we can do it with our might and our power, but it's not by our might or power. It's by His Spirit, saith the Lord. 하나님의 능력이 없이 우리의 힘으로 우리의 이름을 위해서 우리가 짓고자 할때 하나님께서는 우리 집부터 심판하십니다. Jesus even said, "Those that worship God should do so in spirit." And in truth, 하나님을 예배하는 자는 신령과 진정으로 하라고 말씀하십니다. There's an order there. 거기에는 분명한 순서가 있습니다. You don't start with truth and try to work back. 처음부터 진정으로 짓지 않습니다. 진리로 짓지 않습니다. As the Holy Spirit comes into your Holy Spirit, 먼저 성령으로 영으로 오셔야 합니다. 그 다음에 진리로 짓습니다. And gives that revelation. 바로 그것이 하나님의 계시를 말씀하십니다. And you accept it. Faith cometh by hearing, hearing by the word of the Lord. 그것은 하나님의 말씀을 듣는 믿음 가운데 일어나는 역사입니다. That's how holy people of old wrote the Bible. 그렇게 모든 사람들이 하나님의 말씀을 받아서 적었습니다. Authorized by God. 성령께서 그렇게 감동으로 주신 것입니다. Anointed by the Holy Spirit. 성령께서 감동으로 기름 부어 주신 것입니다. And every book imbibes Jesus Himself. 그 모든 북에서 우리는 예수 그리스도를 찾을 수 있습니다. In the beginning was the Word. 제일 처음에 태초에 하나님의 말씀이 있었습니다. The Word was with God. 하나님의 말씀이 하나님과 함께 있었더라. The Word was God. 그 말씀이 하나님이시라고 말씀하십니다. And the Word came and put on flesh. 그리고 하나님의 말씀이 우리 가운데 오셨다고 말씀합니다. That's the Holy Bible we have. 그게 바로 성령이 말씀하시는 성경입니다. That is filled with Jesus. 바로 예수 그리스도로 가득 찬 하나님의 말씀입니다. From creation to revelation. 창세기부터 계시록까지 하나님은 예수 
where we fall before him in his presence. And so it comes by revelation. Then our mind gets involved. But our mind needs to be anointed. We love 합니다. God not only with our heart, not only with our strength, but with 없습니다. our mind. 우리의 마음들을, 우리의 마음을 열어야 합니다. Because with revelation comes interpretation. 바로 하나님의 말씀께서 우리 가운데 해석되어 전달되기 때문입니다. That you have to come to application, which also needs to have the Holy Spirit's anointing. 그렇게 해서 성령의 기름 부심으로 그 말씀이 우리 삶 가운데 적용되기 시작합니다. So that first generation was a revelation generation. 그래서 일 세대는 성령께서 계시로 말씀하신 세대였습니다. The next generation, 그 다음 세대는 was the interpretation. 바로 해석돼서 받은 세대입니다. They had to get deeper. 점점 말씀에 깊이 들어가야 합니다. But that's a dark day when we look at it in the natural. That was the time of occupation, 36 years. 36년 동안의 일제 시대를 이야기합니다. Next year we celebrate the 70th year since August 15th. 우리가 8월 15일로 1945. 1945년 이후에 70년 그 기념하는 그 해방 시간을 갔습니다. There must have been euphoria in the streets. 어, 그런 놀라운 축제가 우리 가운데 있을 것입니다. I was in Estonia on my birthday. 제 생일날 어스토니아라는 그런 그 곳에 있었습니다. June 30th. 6월 30일이 제 생일입니다. I just became another year older. 제가 1년 더 먹었습니다. 그날 이후로. Yes, I was born in 1935. 제가 1935년에 출생했습니다. So uh, you, you tell me what age I am according to whether I'm in the U.S. or Korea. 제가 한국 나이로 미국 나이로 몇 살인지 한번 생각해 보십시오. And then last year, June 14th. 지난 6월 14일에. My wife and I celebrated our 100th wedding anniversary. 저희 uh, uh, 아내와 함께. 100? 100, yeah. 100년 가약을 맺었습니다. 50 years for her and 50 for me. 50년 제가 했고 또 아내가 50년 살아서 합계 100년을 같이 했습니다. I count every year. 제가 다 하셨습니다. But yes, thank you. Yes, you pray for my wife to have more grace. 제 아내를 위해서 특별히 더 기도해 주시기 바랍니다. And uh, we we understand from what God is saying to us. 하나님께서 우리에게 무엇을 말씀하시는지 우리는 알아야 합니다. In in the terms of the history of this nation. 역사와 우리 민족의 역사 가운데 말씀하시는 하나님의 목소리입니다. You went through the 36 years of darkness. 36년의 어려운 시간들을 지났습니다. But underneath it all. 그 안에서. The word of God was spreading. 하나님의 말씀이 전파되기 시작했습니다. In your present script. 우리의 있는 말들을 통해서. And it was starting to unite the uh, the people of God. 그리고 하나님의 사람들을 하나 되게 만들기 시작했습니다. You see, when people of God become united. 왜 하나님의 사람들이 하나 되기 시작할 때. Then you have an answer to division. 우리의 깨어진 가운데 흩어진 가운데 하나님이 주시는 응답이 있습니다. We've all been praying for the DMZ to to. Come into a time in which we can unite the the uh, peninsula. 우리는 이 한반도에 DMZ가 없어져서 하나가 되는 통일을 원하고 있습니다. Two of our workers in YWAM. YWAM에서 두 명의 우리 일하는 일, 일꾼들이 있었습니다. Both Koreans. 둘다 한국 사람입니다. American Koreans. 아, uh, Korean American입니다. They they got in a problem with each other. 근데 서로 관계가 안 좋기 시작했습니다. Now we were praying regarding the DMZ. 아, 우리가 DMZ를 위해서 기도하고 있던 중이었습니다. And I went to them. I said, I want you to get rid of the DMZ in your heart toward each other. 그리고 얘기했습니다. 너희 둘 사이에 있는 마음에 있는 DMZ를 없애기를 내가 기도하고 있다. Because if you have a DMZ in your heart, 너희 마음 속에 DMZ가 아직 살아 있다면, God's not going to hear your prayer. 하나님께서 당신의 기도를 듣지 않을 거라고 얘기해 주셨습니다. And that's true for families. 그게 가족들에게도 마찬가지입니다. Is there a DMZ in your family? 우리 가족 가운데 DMZ 존이 있습니까? Or is there unity? 우리 안에 하나 됨이 있습니까? Is there a DMZ in your church? Or is there a spirit of unity? 
영적으로 하나 됨이 있습니까? Now, unity is not uniformity out of all bricks. 영적으로 하나 되면 다 똑같이 되는 것을 이야기하지 않습니다. It's unity with diversity. 우리의 다른 가운데서 하나 되는 것을 이야기합니다. And so are you having a DMZ between your denomination? 우리의 교단과 교단 사이에 DMZ가 있습니까? 우리 옆에 있는 이웃 교회와 DMZ가 있습니까? When we settle these before God. 우리가 이런 부분들을 하나님 앞에 가지고 나올 때 God shakes us. 하나님께서 우리를 흔들어 놓기 시작하십니다. chapter he also says it in Hebrews. I'm going to shake the heavens and the earth. We're seeing it in the weather. We're seeing it in other ways. But we're seeing it among the people of God. Now don't shoot our wounded. Help bring them to healing. Help lift them back up. We are all going to get shaken in one way or another. 어찌 됐든 간에 우리는 다 같이 흔들림을 받을 것입니다. We want others to pick us up. 우리가 다른 사람들 우리를 들어올리기를 원합니다. And so as this nation went through those dark days, 그래서 우리 민족이 그런 어려운 시간들을 지나갈 때, it brought about unity in the body of Christ. 우리 안에 오히려 더 하나됨을 경험하게 됩니다. And out of that time following the Korean War, 그 후에 한국 전쟁이 일어나기 시작합니다. Out of the dust, the rubble. 아, 그런 가운데 어려운 문제들이 생기기 시작합니다. 그런 어려운 가운데서 하나님의 사람들이 다시 시작합니다. 43년 전에 제가 한국에 제일 처음에 왔을 때입니다. 43세 이전에 되는 분들은 제가 여러분보다 먼저 한국에 왔다는 사실을 기억하십시오. And so as as I came to this land, it was a land that had no traffic problems except for military. 43년 전에 왔을 때는 교통 문제가 하나도 없었습니다. 군사적인 이유 빼놓고는. I took an hour and a, I don't know how long to get here this afternoon. 아, 여기까지 오는데 얼마나 교육 교통 체중이 심했는지 모릅니다. I think I could have walked quicker. 제가 차라리 걷는 게더 나을 뻔 했었습니다. But this is a part of what happened when I compare when in 1971, you had 15,000 people in all of South Korea that had a driver's license. 제가 1974년도에 여기에 왔을 때만 해도 한 15,000명밖에는 그 운전 면허증을 가진 사람이 없었습니다. Military didn't need a license. 아, 우리 군인에 있는 분들은 그런 면허증이 필요 없었습니다. I went. I was speaking in a church of 6,000. 6천 명이 모인 교회에 제가 말씀을 증거했습니다. I didn't see one car outside. 밖에서 차 하나도 볼수 없었습니다. I didn't see a bicycle outside. 자전거조차도 보지를 못했습니다. But when I walked the streets of Seoul, 지금 그러나 제가 서울에 가다 보면, I couldn't go one block. 한 블락을 지나기 전에, without somebody trying to give me a track on salvation in Korean. 모든 그 복음의 그 전도지를 제게 주는 사람이 있었습니다. They were everyone was an evangelist. 그때는 모든 사람들이 다 전도사였습니다. And everyone was a prayer warrior. 모든 사람들이 다 그렇게 기도하는 사람들이었습니다. Now this was the application time. 그런데 이 적용의 시간이 우리 간데 왔습니다. And during these days, 이제 이 시간들이 지나가면서 Koreans have been taking a leadership role throughout the world. 세계에서 정말 중요한 역할을 차지하는 민족이 됐습니다. The head of the United Nations. 아 UN의 가장 중요한 역할을 합니다. 우리 코리아. The head of the World Bank. 세계 은행에도 중요한 역할을 맡았습니다. The head of the Lausanne Movement. 로잔 무먼트에도 제일 중요한 역할을 맡았습니다. The head of so many areas. 여러 분야에서 가장 중요한 리딩 역할을 맡습니다. November I was up in the Himalayas. 하마 어 히말라야에 제가 11월 달에 있었습니다. Among the Naga people. 나가 피플 가운데 있었습니다. Their second language they teach every Naga child in school is Korean. 나가 부족들에게 모든 학교에서 가르치는 외국어의 두 번째 외국어가 바로 한국어입니다. They love Korean fashion. 모든 사람들이 한국의 그 의류를 좋아합니다. They love Korean movies. 한국 영화를 좋아합니다. They love Korean music. 한국 음악을 좋아합니다. They love Korean dance. 한국 춤을 좋아합니다. Even that new funny one. 아주 그 재밌는 거 있잖아요. 강남 스타일. Yeah. That would break my legs. 아 그거 하다가 제 다리가 부러질 것 같습니다. But it's amazing the love that God has gone before you. 그런데 여러분 우리 민족을 향해서 하나님이 얼마나 사랑하신지 모르겠어요. In China, they are building now 50 cinemas every month. 아 지금 중국에서 매달 극장만 50개씩 듣고 they 있습니다. They like Korean cinema. 그런 데에서 다 한국 드라마를 얼마나 좋아하는지 모릅니다. In Mongolia, 모릅니다. I could get all the bulgogi or kalbi or kimchi that I wanted. 
몽골리아에서도 갈비도 그리고 김치도 다 먹을 수가 있습니다. I'm not lifting you up as a people for flattery. 제가 여러분들에게 아부하는 거 아닙니다. Because here comes the hard word. 정말 중요한 말씀을 드리고 싶습니다. God is sending you to the nations. 하나님께서 여러분들을 이 세상을 향해 That's 보내시고 계십니다. From a hermit nation. 바로 그런 우리 민족 가운데서 You are now living in 175 plus nations of the world. 우리가 이 175개의 모든 나라들에 같이 있는 나라들이 됩니다. And the word is diaspora come back, get refueled and then go out and get ready for the big wave. 그 디아스포라 모든 사람들이 모여서 힘을 얻고 격려를 받고 다시 온 세상을 향해 나아갑니다. 큰 웨이브를 기다립니다. When I was a uh, early teenager, I I loved to surf. 제가 uh, 그 청소년 때 파도 타는 걸 좋아했습니다. We lived not far from Santa Monica beaches. 산타모니카 비치카에서 근처에 살았습니다. And I and my buddies would always count the wave because the ninth wave was the big wave. 우리 친구들하고 항상 파도가 불려오는 걸 계산했습니다. 아홉 번째 오는 파도가 가장 컸기 때문입니다. And uh, another group right down the way from us, they they said no, it's the seventh wave. 아, 옆에 있는 다른 그룹들은 아니야. 일곱 번째 파도가 제일 크다고 얘기했어요. They were a different denomination of servers. 아, 아마 다른 교단이었던 것 같습니다. But we knew it was the ninth wave. But 우리는 알았습니다. 아홉 번째라는 사실. So when God spoke to me out in the Caribbean, 그래서 캐리비안 가운데 하나님이 내게 말씀하셨습니다. And lifted me in the spirit to see a, a topographical map of the world. 그래서 하나님께서 온 세상의 모든 지도들을 보게 하셨습니다. He spoke to me in my language. 제게 말씀하신 그 언어로 말씀하셨습니다. Waves. Wave. I was 20 years old. 아, 20살이었을 때. And I saw these waves coming in. 그 파도가 밀려오는 걸 보기 시작했습니다. 그 세상의 모든 그 해변가에 밀려오는 파도를 상상했습니다. 그리고 그, 가, 그 파도들을 쉬기 시작했습니다. 그런데 그는 아홉 번째로 끝나지 않았습니다. 점점 더 커지기 시작합니다. Until it became waves of young people from everywhere going to everywhere with the gospel. 그리고 복음을 든 젊은 세대들이 온 세상을 향해 나가는 엄청나게 큰 웨이브를 보기 시작합니다. There's coming a big wave. 큰 파도가 밀려오고 있습니다. Can I see it? 한번 봐도 될까요? 어디 있죠? Is it, is it able to be put up right now? Oh, it's coming. All right. Let me show you what's happening. 제가 말씀드릴게요. Now this is one of those big waves. 큰 파도입니다. And you notice he's being pulled up by a jet ski. 제스키가 이렇게 따라 올라가지 않습니까? You need the Holy Spirit to pull you up. 성령께서 우리를 이렇게 따라 올라가게 하셔야 합니다. And then you, your feet are committed. He's actually tied to that surfboard. 그리고 그 보드에 발이 고정된 것처럼 딱 붙어 있어야 합니다. That's not such a big wave. I've read. 그렇게 큰 Oh, wait a minute. Oh, 잠깐만요. Yes, that's a big wave. Oh, 큽니다. Yes. Now watch it. 보세요. It's going to cover you. 전체 다 커버할 겁니다. It's coming. Coming. Now I want you to see the wave of the Spirit is coming. 자, 성령의 바람, 그 파도가 밀려오는 걸 상상해 보십시오. It's going to bury us. 우리를 다 덮을 것입니다. But as we lead out, 자, 우리 다 빠질 수 없습니다. Don't give up. 포기하지 마십시오. Keep going. 계속 가십시오. He comes out again. 다시 나왔습니다. But eventually, it's going to cover the earth. 바로 이 파도가 온 세상을 덮을 것입니다. With the knowledge of the glory of the Lord. 하나님의 영광이 다 덮을 것입니다. As the waters cover the sea. 바로 이 물이 온 땅을 덮는 것처럼. God has called for the diasporan Koreans. 바로 이 한국의 디아스포라를 하나님께서 부르셨습니다. In, in the United States, 미국에서, we have what we call sleeper cells. Uh, sleeper cell이라는 잠자는 세포 이런 말이 있습니다. These are spies that have been sent over 20, 30 years ago. Uh, 이런 간첩들을 이야기하죠. 한 20년, 30년 전에 보내왔습니다. And they're living among us. 근데 우리 가운데 사는데 그냥 똑같이 삽니다. And then when they get their word from headquarters, 그런데 본부에서 지령이 떨어지면 they come forth and do something terrible. 갑자기 잠에서 깨어난 것처럼 태어나서 새롭게 그 테러를 일어하는 간첩들을 이야기합니다. God 이야기합니다. has put Koreans as sleeper cells. 저는 하나님께서 우리 한국 사람들이 마치 슬리퍼 He's getting ready to call them forth. 하나님께서 부르실 때 그렇게 일어서는 사람들입니다. Not to do evil. 
나쁜 짓을 하는 것이 아니라 but to do something really good. 하나님의 원하시는 그 일을 하기 위해서 He's calling you to be a part of the greatest wave the world has ever known. 세상이 미처 경험해 보지 못한 엄청난 파도의 역사심을 of the Holy Spirit. 성령의 파도를 말씀하십니다. Across the nation. 온 세상을 향한 것입니다. Now we need to be prepared. 우리는 준비되어져야 합니다. We have a motto in YWAM. 우리가 얘기하는 슬로건이 있습니다. To know God. 하나님을 알고 to make him known. 그리고 하나님을 알리자. We have to have both. 두 가지 다 필요합니다. Being, doing. 우리가 되는 것과 하는 것입니다. Now we are altars of the Lord. 우리는 다 하나님 앞에 드려진 사람들입니다. And He spreads us out across the nations. 하나님께서 우리를 그렇게 다 흩어 놓으셨습니다. How the British did this. 영국 사람들도 그렇게 했습니다. So many years before us. 아주 옛날 얘기죠. The Americans took what they were doing and multiplied it. 바로 미국 사람들도 그 후에 그것을 따라서 다시 번성시켰습니다. It's now Asia's turn. 이제 우리는 아시아의 순서입니다. And Koreans are going to be the history, the the heroes. 바로 이 한국 사람들이 바로 이때 가장 중요한 역할을 할 것입니다. 모든 사람들 나아갑니다. But the Chinese will multiply. 그런데 중국 사람들이 아마도 번성할 것입니다. I've been meeting with the Chinese leaders. 제가 중국 사람들을 만났습니다. We had a meeting for just the house church group in Hong Kong, 24,000 last July. 우리 house church 지하교회의 사람들과 같이 모여서 리더십을 모였습니다. First time they gathered in a big audience. 이런 곳에서 크게 모인 적이 있습니다. You should have heard the worship. 어 그들의 예배를 한번 여러분이 함께 있었다면 얼마나 놀라웠는지 모릅니다. But I enjoyed being with those leaders leading up to that time. 그때까지 함께 있던 그 리더들과 함께 있는 시간을 좋아했습니다. And then the leaders came to Kona, where I live. 그리고 코나 그 하와이에 제가 있는 와서 한주 동안 같이 시간을 보냈습니다. 그래서 같이 계획하기 시작했습니다. 중국을 통해서 온 세상에 100만 명의 선교사들을 어떻게 보낼 것인가. From a one language Han Mandarin speaking Chinese and one culture into multicultures. 한 언어의 중국어와 중국 민족이 어떻게 온 세상을 향해 나갈 것인가. You who have been in diaspora 여러분 디아스프라 여러분들이요. God has made you a more than one person. 하나님께서 여러분들을 그냥 한 사람으로 치지 않습니다. We say in Spanish, un hombre que habla dos lenguas vale dos hombres. A man who speaks two languages is worth two people. 언어를 두 나라 말을 한다면 그것은 두 사람 목이다라고 이야기합니다. Here's a man. <웃음> Give him a hand. He's amazing. You're worth two people or more. Praise you don't God. know how many more. You. But God has a people spread out called Koreans in diaspora. 하나님께서 그렇게 세상에 사람들을 흩어 놓으셨는데 그 중에 우리 한국 사람들을 부르셨습니다. And now he's going to awaken them. 그리고 하나님께서 깨우시기 시작하셨습니다. They're going to rise up. 점점 점점 자라날 것입니다. They're going to become a part of this great move of God. 놀라운 하나님의 역사 가운데 중요한 역할들을 차지할 것입니다. Now first you have to know God. 그러기 위해서 하나님을 먼저 알아야 합니다. Dr. Moon Jung Lee has written an essay. I was just reading it this week. 우리 문 박사님께서 쓰신 그 에세이를 제가 읽은 적이 있습니다. And he speaks of the four features of the global future of Christianity. 그는 이야기하기를 세계 교회의 네 가지 중요한 기독교 무먼트를 이야기합니다. Which comes out of the past. 과거에서 일어난 일들입니다. One has to do with having a personal relationship, born again of the Spirit, with the Lord Himself. 제일 첫 번째 중요한 것은 바로 예수님과의 중생의 경험을 통해서 주님을 고백하는 것입니다. We need to deepen that relationship. 우리는 그 관계를 깊게 할 필요가 있습니다. The second is to have soaked in the Word of God. 두 번째는 하나님의 말씀에 깊이 뿌리를 내리는 것을 이야기합니다. And uh, knowing the Word of God and making it a part of us, like the Old Testament uh, prophet saying, "You eat the scroll." 마치 구약 선지자들이 말하는 것처럼 그 말씀을 먹으라는 것처럼 말씀이 우리 안에 들어와 하나가 되는 것을 이야기합니다. The, her, the third one is that uh, the puritanical one, where you are willing to deny yourself and take up your cross. And mortify the sins in your life, and see the glory of God come through you. 세 번째 거는 자기 자신을 부인하고 자기 십자가를 지고 주님을 쫓는 헌신을 이야기합니다. And the fourth one he says is understanding the power and the gifts of the Holy Spirit are for today, and working with that power of the Holy Spirit. 그리고 네 번째는 우리 가운데 지금도 역사하시는 성령의 은사와 성령의 능력을 받는 것입니다. 
But then we move in the altar, which is an altar of relationship to the Lord. 우리는 다시 그 주님의 제단으로 더 나아갑니다. Towers are going to be toppled. 우리의 탑은 무너져야 합니다. But altars will not. 그러나 제단은 세워져야 합니다. That which can be shaken are the towers we build. 우리가 짓는 타워는 무너집니다. But the altars will not be shaken. 그러나 우리가 짓는 제단은 흔들리지 않습니다. The living stones that 1 Peter 2 talks about. 바로 베드로전서 2장에서 말씀하시는 산돌로 만든 Our altars not only of praise of intimate relationship. 그 제단은 하나님께 드려지는 기도와 하나 됨을 이야기하는 것뿐만이 아니라 service. 다른 사람에게 드려지는 섬김도 이야기합니다. Service to the lost in evangelism. 잃어버린 자들을 향한 섬김은 전도라고 이야기합니다. These are the ABCs of the Great Commission. 이게 바로 우리가 지상 대명령의 ABC라고 부르기도 합니다. And first, it's evangelism. 첫 번째는 바로 전도입니다. Jesus said, "Go." 예수께서 말씀하셨습니다. 너희는 가라. That means to change the location. 그 말은 장소를 바꾸는 것을 이야기합니다. Into all the world geography. 지역적으로 다른 곳을 가는 것을 이야기합니다. Preach communication. 말씀을 전하고 소통하라고 말씀합니다. Many forms, many ways. 여러 모양의 모습들이 있을 수 있습니다. And of course, the gospel doesn't change. 그러나 하나님의 복음의 메시지는 변하지 않습니다. Every creature is demographics. 모든 사람들은 다 여러 지역에 속해 있습니다. So if you're in the business world, you you have a mission field. 우리가 비즈니스 쪽에 있다면 그쪽에서 또 나아가는 것입니다. You're in education. You have a mission field. 교육 쪽에 있다면 그 교육이 우리의 성교지가 되는 겁니다. Wherever you are, you have a mission field. 우리가 어떤 곳에 있든지 그곳이 바로 우리의 성교지가 됩니다. In your family, on your street, 우리의 가정과 우리의 지역과 우리 이웃들에게도 마찬가지입니다. Everyone should be a missionary. 우리 모두가 다 성교사의 삶을 살아야 합니다. But there are many helps that we have today. 그럼에도 불구하고 우리에게 많이 도움을 주는 것들이 있습니다. We just sent out 500 young people from Kona. 코나에서 저희가 500명의 우리 젊은 청년들을 보냈습니다. 50개국으로 보냈습니다. 그 그룹 그룹마다 다 살아온 종족들이 있습니다. 다 모든 가운데마다 자기 그 전화기가 있습니다. 그 손에 잡고 있는 것들이 they had the Jesus film in the language to which they were going. 그들이 가고 있는 나라의 언어로 된 예수 필그 영화가 있습니다. They also had the Bible in that language. 그리고 그 안에는 또한 그들의 언어로 돼 있는 성경책이 들어가 있습니다. So they went into the marketplace in a village. 그래서 그 마을에 가서 비즈니스에 가게 되면 and says, "Is this your mother tongue?" 이게 여러분들 언어입니까라고 보여줍니다. 그리고 거기에 보면은 예수님 영화가 상영됩니다. Oh, we don't have films in my language. Oh, 우리 말로는 그런 영화가 없습니다. Where did you get that film? 어디서 그런 걸 얻었습니까? Would you like it? 원하세요? I'll give it to you free. 제가 공짜로 줄 수도 있습니다. Give me your email. 자 이메일을 주세요. There are more cell phones in the world than there are toothbrushes. That's a statistic. It's real. 사용하는 칫솔보다 더 많은 전화기가 있다는 걸 알고 계십니까? And so I'll send it to you free. 제가 공짜로 보내겠습니다. And then I'll send you a book. 그리고 제가 책도 줄게요. It's God's book. 성 하나님의 말입니다. Oh really? Oh 정말요? I want God's book. 아 하나님의 책을 원합니다. And so you send it to them. Now, give it to everyone in your people group. 우리가 알고 있는 모든 종족들에게 다 주라고. Amazing. 엄청나죠? We're seeing people saved. 우리는 하나님의 사람들이 구원받는 역사를 경험합니다. And wanting to know more. 그리고 더 많은 것들 알기를 원합니다. Now this is technology. 바로 이게 우리에게 주신 기술입니다. And there's so much more. 그리고 더 많은 것들이 가능합니다. I want to show you on the screen right now. 한번 이 스크린을 보십시오. I, this is a, a, a website. Of global media outreach, global media outreach is a website. And it starts over new every day. 그리고 매번 다른 게 변화됩니다. At 12:01 California time. 아 미국 시간 캘리포니아 서부로 12시 이분이 바뀌었습니다. Now at the bottom, 밑에를 한번 보십시오. You'll know in California it's already five o'clock in the morning. 아 캘리포니아 밑에 보면 지금 벌써 다섯 시입니다. Only in five hours, in so far. 다섯 시간 지났습니다. Last, I just looked at this the other day. By five o'clock in the evening, there was over a million people that visited, wanting to know about Jesus, God, or the Bible. So today, 오늘 보시면은, is it ninety-two thousand already in the first five five hours? I can't look. 구만이천 명인가요? 제가 잘안 보이긴 합니다만은. 
and that's how many visited the websites. 그것을 그곳을 방문해서 예수님에 대해서 알기를 원하는 숫자가 표현되고 있습니다. And over what is it 6000 that have given their hearts to God. 그리고 벌써 6만 명의 사람들이 하나님께 자기의 마음을 드리기 시작했습니다. Now some of those that are asking for follow up come from yesterday because of the change. 물론 그 중에는 어떤 사람들은 어제 영접하고 다시 But over 9000 are saying here's my email. 그런데 그 중에 9천 명의 사람들이 여기 내 이메일 주소가 있다고 이야기합니다. I want to know what to do next. 내가 그 다음에 영접한 내 무엇을 해야 될지 알려달라고 이야기하고 있습니다. Now by the end of this day, 그리고 오늘 하루가 끝나기 전에 California time, 서부 시간으로 you will find almost 60 to 80,000, sometimes 100,000 that will accept Christ in one day. 6만 명에서 8만 명, 10만 명까지 되는 사람들이 그 하루에 예수님을 영접하는 일을 경험하고 있습니다. Now those of you that are in diaspora. We can get you the very town that these people are from. 바로 이런 사람들이 있는 그 도시를 우리는 여러분들에게 알려줄 수 있습니다. And you can email them and say, "Come, we're having a meeting together with those like you." 그들에게 이메일을 보내서 여러분들이 초청해서 함께 모일 수도 있습니다. And we can disciple them. 그리고 그들을 양육할 수도 있습니다. Number one is evangelize. 첫 번째는 바로 이 전도입니다. Number two, 두 번째, Matthew 28. Verse 19. Jesus said, Go disciple all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Now, that word baptize is, we, we know the word baptism in many, many uh, scriptures. And there's two words in Greek that are used. This is David Hamilton's research. David Hamilton 분이 연구한 거에 의하면 두 가지 의미가 가지고 있습니다. One is bapto, one is baptizo. 하나는 bapto와 baptizo라는 단어입니다. And David found in an old Greek recipe book. 그런데 고대 그 음식 책을 보니까 that uh, you take a salad and you bapto it with vinegar and oil. 그 채소를 가지고 샐러드를 가지고 거기에 식초와 그 기름으로 배토 한다고 얘기합니다. But if you take a cucumber, 그런데 그 오일을 가질 때, you baptizo it. 근데 그럴 때는 baptizo란 단어를 사용합니다. You soak it. 그걸 그 안에 그냥 담그는 겁니다. For a long period of time. 오랫동안 그냥 담그는 겁니다. Jesus chose the word baptizo. 예수님께서는 baptizo란 단어를 사용하셨습니다. You soak a nation. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. And by teaching, 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 all that I commanded you, and lo, I'm with you always. Let's pickle the nations of the earth. With the word of God. It's not going to be done by 10 minute sermons. It's going to be teach, teach, teach. 계속해서 가르치고 전하고 가르쳐야 합니다. As they did in the second chapter of Acts. 그래서 사도행전 2장의 말씀처럼. They're going to go over it for the hours. 그래서 그것이 만주 시나가서 터져 나올 수 있도록. They're going to be soaked in the word of God. 하나님의 말씀에 깊이 뿌리를 내리고 담궈져서. And the third of the ABCs is Mercy Ministries, chapter 25 of Matthew. 그래서 마태복음 20장에 나오는 그 다음에 세 번째 걸로 넘어갑니다. But let me say now. 그러나 제가 한번 이야기하겠습니다. The shakings have come. 그 that's letting you know something. The Spirit of God is answering prayer. And as the shakings come, don't fear them, embrace them. And we're going to see something new come up. And people of Korean descent and in diaspora are already placed all over the world. But we need something here in this nation. 60% of this nation doesn't have a Bible in their home. 우리 민족 가운데서 60% 이상 되는 사람들이 집에 성경책이 없습니다. A similar number up north in terms of uh, actual numbers. When you see this happening, 
understand we got to be ready prepare now the worry of the Lord get the donkeys of today for the master is coming in great glory the donkeys are the internet we don't just need printing we have Google not Gutenberg but Googleberg and we can see God at work he's put the tools in your hand you use the internet more than any other person on earth per capita now use it for the glory of God touch the nations of the earth there's no place that it won't go Google is putting a handheld in every part of the world so no one will be without it they're giving it away free to 4 billion people but you have to watch their advertisements but they will be connected with a Bible because Wycliffe says they will have a Bible in every tongue on earth during the 2020s in one generation you know what happened in Korea Revival came. In one generation, Western civilization was born. But in one generation, the gospel, the Bible, prayer, all of the things that God has, fellowship, it's getting ready for the altars for the Holy Spirit to fall like a Mount Carmel. And we're going to see the glory of God and the knowledge of it cover the earth as the waters cover the sea in a biggest wave the world has ever known are you ready? Koreans are you ready? people of diaspora are you ready? receive what God is going to be giving prepare for it let the dreams of this earth, the American dream, the Brazilian dream, all the dreams die. Let them become nightmares, but let God's dream come through you. He has a dream from the very beginning of the Bible. And it's to fill the earth with the knowledge of the glory of the Lord. Lord, I pray your blessing on your people saints of the most high God and let them be a part of the greatest move of God the world's ever seen and as we move toward the 2020s let us be prepared and even now become a part of that rising tide that rising wave that will be the greatest the world has ever known. I pray this in Jesus' name. Amen. 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 Amen.